Okay, assalamualaikum. In yesterday's class, we covered uh, the basic structure of the nucleotide and we discussed how condensation occurs in, uh, in nucleotides. And we started uh, the start the structure of the DNA. So let's continue with DNA structure. Now, we have seen what we have That DNA is double stranded and it is helical. Okay. कल हमने एक टर्म पढ़ी थी वो टर्म अंडरस्टैंड की थी कि एक जो स्ट्रैंड होता है उसका एक एंड जो होता है वो 5 प्राइम एंड होता है और एक एंड जो होता है वो 3 प्राइम एंड होता है मानिच कैन यू टेल मी हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हिच एंड इज 5 प्राइम एंड व्हिच एंड इज 3 प्राइम उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी 5 प्राइम वाले we have a concept group nazar aa raha hoga ya kaun sa atom nazar aa raha hoga aur 3 prime mein hame kaun sa group ya kaun sa atom nazar aata how could you figure out which end is a 5 prime end and which end is a 3 prime end can you recall that sure so i was saying humne kal dekha tha understand kya tha ki dna ka bhi ek strand hota hai to uska ek strand ka jo end hota hai एक सिंगल स्ट्रैंड की मैं बात कर रही हूं उसका जो एक एंड होता है वो 5 प्राइम एंड होता है और एक एंड होता है 3 प्राइम एंड होता है हम कैसे अगर हमें मेंशनड ना हो कि डीएनए का कौन सा वाला एंड कौन सा है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एन एंड एज अ 5 प्राइम एंड एंड अ 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड की क्या खासियत होती है उससे क्या चीज अटैचड होती है और 3 प्राइम एंड कैसे डिफरेंट होता है Okay, so you are trying to say that 5 prime end se hamare paas phosphate group hame unattached, unbonded nazar aa raha That is what you mean? Have I understood your explanation correctly? Very good. So 5 prime end mein hame kya nazar aa raha hooga? Hamare paas ek unbonded phosphate group hooga. Or 3 prime end mein kya hooga? What would be observed on the 3 prime end? So on the... 3 prime end, we would see an OH group. Very good. That's perfect. A 3 prime end is the one with an unbonded OH and the 5 prime end is the one with an unbonded phosphate group. Very good. Now, we have a DNA molecule that has two DNA strands. Now, the DNA strands that we have anti-parallel. Anti-parallel means that they are not intersecting. Correct? They are parallel to one another. Anti का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज इस डायरेक्शन में है तो दूसरी चीज उसके पैरेलल होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी आमने सामने है लेकिन एक का फेस राइट right की तरफ है दूसरे का फेस लेफ्ट की तरफ है ये होता है एंटी पैरेलल दैट दे आर पैरेलल टू वन अनदर बट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा होगा is that correct? कि हमारे पास anti-parallel का क्या मतलब होता है? यानी जो हमारे पास दो double strands हैं DNA के, they are parallel to one another, लेकिन उनका जो direction है, वो हमारा opposite है. यानी एक 5 prime to 3 prime run कर रहा है, और दूसरा 3 prime to 5 prime run कर रहा है. अच्छा. Then we've understood कि इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में हमारे पास hydrogen bonds होते हैं जो इनको connect कर रहे होते हैं adenine और thymine के बीच में क्या होते हैं दो hydrogen bonds guanine और cytosine के बीच में होते हैं three hydrogen bonds right okay now क्या क्या चीजें हैं double helical structure and now we've also understood कि double helical structure है made up of it's double stranded then it's a helical structure Then it is anti parallel. Okay. Achha, agar main aap se kahu ki ye mere paas 5 prime hai, ye mere paas 3 prime hai, aur iski ro bases hai 5 prime aur 3 prime wale ki wo kuch aise. तो अब मेरे पास इसके क्या होगा एंटी पैरेलल होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसकी बेसिस को देखते हुए कैन यू टेल मी द बेसिस ऑफ द 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड क्या मुझे बता सकते हैं 
would be T T C A G C G G A T. ठीक है दिस इज वॉट दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अच्छा हमारे पास एक रूल है जिस रूल को हम क्या बुलाते हैं जिस रूल को हम बुलाते हैं चार गैस रूल चार गैस रूल क्या कहता है चार गैस रूल कहता है दैट इन अ डी एन ए मॉलिक्यूल इन वन डी एन ए मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ एडनी इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थाइमी एंड द परसेंटेज ऑफ ग्वानी इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन ठीक है तो लेट्स अंडरस्टैंड अच्छा इसका एक तो तरीकेकार ये है एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीकेकार क्या है लेट्स सी हमारे पास कैन यू टेल मी के एडनिन और ग्वानी ये हमारे पास प्योरिन है या ये हमारे पास पेरेमिडीन है कैन यू रिकॉल दैट मैंने आपको दो एक्रेनम्स दिए थे प्योर एज गोल्ड एंड कट सो प्योर एज गोल्ड किसके लिए था um, इसको मैं एक और तरीके से इस रूल को एक्सप्रेस कर सकती हूँ और वो ये है दैट द नंबर ऑफ प्योरिन इन अ डी एन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू सॉरी द परसेंटेज ऑफ प्योरिन इज इक्वल टू दर्सेंटेज ऑफ क्यों क्योंकि यहाँ क्या है यहाँ को यहाँ पर ये यह दोनों क्या है ये मेरे पास प्योरिन है और प्योरिन किसके इक्वल है दोनों पेरामिडीन के राइट द सम ऑफ दीज टू इज गिविंग मी वॉट द टोटल नंबर ऑफ प्योरिन एंड द सम ऑफ दीज टू इज गिविंग मी वॉट द टोटल नंबर ऑफ पेरामिडीन इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस तो इसका सम वुड बी इक्वल टू इसका सम करेक्ट So, इस रूल को हम इस तरह से इन दो तरीके कार से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इसकी uh, कि कहते हैं वैलिडिटी है कि नहीं लेट्स यू ओवर हियर हमारे पास इस वाले जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें हम काउंट करते हैं हमारे पास एडरीन कितनी है वन टू थ्री ठीक है ये हमारे पास थ्री एडरीन है अब ग्वानी कितनी है वन एंड टू तो मेरे पास इसमें कितनी प्योरिन है मेरे पास इसमें वन टू थ्री फोर फाइव प्योरिन है आई हैव फाइव प्योरिन ओवर हेयर ठीक है नाउ उसके बाद अगर मैं देखूं कि मेरे पास इसमें पेरेमिडीन कितनी है मेरे पास इसमें पेरेमिडीन आर वन टू थ्री फोर फाइव सो आई हैव वॉट आई हैव करेक्ट and then i have how many purines 1 2 3 4 5 so is my rule or is this law being proved through this methodology ye maine random abhi aapke samne khud hi apne dimag mein ek code banaya tha ye maine kahin se kisi question se kisi diagram se nahi uthaya tha maine randomly ek code likha aur aapne mujhe us code ka kya bata diya complementary base pairing of the other strand bata di अब हमने देखा कि शैग्राफ से क्या कहा शैग्राफ ने बोला कि जितने परसेंटेज ऑफ एडनिन होंगे ना एक स्ट्रैंड में सामने वाले स्ट्रैंड में उतने ही कित क्या होंगे उतने थायमीन सामने वाले स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे होंगे तो पेयर क्या होता है वन इज टू वन इज वन प्लस वन इक्वल टू टू एक पेयर बना रहा है तो अगर मेरे पास पूरा डी एन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर है तो अगर एक स्ट्रैंड के अगर सिक्स एडनिन है तो सामने वाले स्ट्रैंड के वो सिक्स थायमिन के साथ पेयर बना रहा होगा और अगर एक स्ट्रैंड के टेन ग्वानीन है तो वो सामने वाले स्ट्रैंड के टेन साइटोसिन के साथ पेयर बना रहा होगा सो दिस इज बेसिकली चार गैफ रूल विच से आपके पास जितनी एडनिन होंगी उतने ही थाइमिन होंगे उतने प्रपोर्शन में 
और फिर जितनी परसेंटेज गोनिन की होगी उतनी साइटोसिन की होगी या फिर परसेंटेज ऑफ प्योरिन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ पेरामिडीन इज दिस क्लियर एनी क्वेश्चंस अबाउट इट ओके नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हमारे पास डीएनए की स्टेबिलिटी डीएनए का स्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए पे कौन कौन सी चीजें कॉन्फर करी हमारे पास ये आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर है ठीक है अच्छा मैं हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ दिस इज बेसिकली द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये आपका डीएनए आ गया इधर ठीक है नाउ दिस इज बेसिकली योर बेस पेयरिंग सी और जी के साथ अच्छा सी और जी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से कह रही टेल मी द हाइड्रोजन बॉन्ड वी वुड सी ओवर हियर Very good. So there are three H bonds between cytosine and guanine, and between thymine and adenine. How many bonds do we have? Two. Very good. Now, हमारे पास sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backbone किन चीजों किन चीजों से या किन parts of DNA से बनती है? पेंटोज एंड फॉस्फेट ग्रुप वेरी गुड और हमारे पास ये बैकबोन किस बॉन्ड की वजह से होती है बेसिकली फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड ठीक है जी ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर इतना स्टेबल क्यों है वट कैन बी द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डी एन ए लुकिंग एट द डायग्राम आप खुद सोचो कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर डी एन ए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होंगी दर आर थ्री रीजन ठीक है फॉर द डी एन ए स्टेबिलिटी एंड यू कैन सी दो रीजन इन दिस डायग्राम सो लुकिंग एट द डायग्राम गिव मी वट यू सिंग द रीजन फॉर डी एन ए थ्री रिंग्स बिटवीन द स्ट्रैंड वट यू मीन बाई थ्री रिंग्स यू मीन दिस ऐसे आप थ्री रिंग्स कह रहे हो इज दिस वॉट यू मीन प्योरिन प्लस पिरामिडीन ऑलवेज है हमने जो ये स्ट्रक्चर पढ़ा है ये वाला रिंग स्ट्रक्चर आप इस रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो अच्छा तो बेसिकली वॉट यू मीन टू से इज कि हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास देखो रिंग स्ट्रक्चर क्या है रिंग एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी हमारे पास बेस फॉर एग्जांपल एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट और जी एलिमेंट से बनी हुई है राइट अब वो लीनियरली एक्स वाई जी कनेक्टेड नहीं है लीनियर बॉन्ड नहीं है उनका उन्होंने अपने आप को कैसे कनेक्ट किया हुआ है रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक क्लोज रिंग बन रही हो तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है उनका स्ट्रक्चर है एक रिंग स्ट्रक्चर वो उस मॉलिक्यूल उस नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है ठीक है तो उसी तरह से हम जो फॉस्फेट हमारे पास जो पेंटोज शुगर्स हैं वो भी हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में है सॉरी ये हमारे पास पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो रिंग स्ट्रक्चर बेसिकली मॉलिक्यूल की ओरियंटेशन है ओरिएंटेशन का इतना बड़ा रोल नहीं होता है ठीक है और थ्री रिंग्स कहना गलत होगा यू वुड से दैट टू रिंग्स आर ऑफ द प्योरिन एंड वन रिंग ऑफ द पिरामिडीन सो रिंग स्ट्रक्चर इज नॉट व्हाट इज गिविंग डीएनए एन स्टेबिलिटी ठीक है ना अदर देन द रिंग्स व्हाट यू थिंक आम क्या हो सकता है आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस डायग्राम में स्टेबिलिटी आप इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर लो या इन टर्म्स ऑफ एक मॉलिक जैसे हमने कल बात की थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन से होते हैं यू गाइस टोल्ड मी दैट द आयोनिक एंड द कोवुलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स राइट क्या यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डीएनए के स्ट्रक्चर में इज देयर एनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट वी नो ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए व्हाई बिकॉज़ हमारे पास जो डीएनए है उसको हेलिकल स्ट्रक्चर में या उसको क्या कहते हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स को कौन से बॉन्ड्स होल्ड टुगेदर किए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड टुगेदर किए हैं so although hydrogen bonds aren't strong bonds as in like वो ionic और covalent bonds नहीं हैं लेकिन वो फिर भी relatively बहुत ज़्यादा strong bonds होते हैं so because hydrogen bonds are holding together उन्होंने glue की तरह एक strand को दूसरे strand से 
ज्वाइन किया हुआ है उसको होल्ड किया हुआ है दोनों स्टैंड को इस वजह से वन ऑफ द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डी एन ए आर वॉट आर योर न्यूमरस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री Then, as you said, हमारे पास फॉस्फोडाइस्ट्रेबॉन फॉस्फोडाइस्ट्रेबॉन हमारी बैकबोन बना रही है पूरे स्ट्रक्चर की राइट हमारा जो डीएनए की शुभ बैकबोन है उसको कौन सी चीज बनाएगी उसको फॉस्फोडाइस्ट्रेबॉन बनाएगा राइट सो स्ट्रॉन्ग फॉस्फो Diester bonds within the sugar phosphate backbone. There's one more thing which gives DNA its stability, and that is its helical structure. Helical structure is a such orientation or such packaging of DNA molecule, which is because of which your DNA molecule is the DNA molecule, right? वो स्टेबल रहता है ठीक है अच्छा क्यों रहता है हमारे पास अगर एक हेलिकल स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से अच्छा अगर डीएनए अच्छा हमारे पास जो डीएनए होता है यूके रियोटिक डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है राइट लीनियर डीएनए होता है या एक लीनियर स्टैंड इस तरह का लेकिन हम करते क्या है हमारे पास जो हमारा डीएनए मोलिक्यूल है वो लीनियर है बिल्कुल लीनियर है लेकिन हम उसको ऐसे कर देते I think my drawing looks pretty bad, but I'll try to make a nice helical structure for you. इस तरह का हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है लेकिन फिक्स इट फ्रॉम द मिडल हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का अच्छा ये अगर खाली इस तरह का होता हमारा लीनियर डीएनए तो हमारे पास क्या होता अगर एंजाइम आए एंजाइम डीएनए को यहाँ से काट सकती हैं 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 हमने अब डीएनए को क्या कर दिया हमने उसको ब्रेडेड कर दिया हमने उसको हेलिकल कर दिया उसको स्प्रिंग लाइक कर दिया उसके जो एंड है वो एक यही रहा वो यही रहा अगर एंजाइम को अटैक करना है ना तो उसके पास खाली एंड्स ही वो रीजन है जहाँ से एंजाइम एक डीएनए मॉलिक्यूल को अटैक कर सकती है अगर डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं होता तो रैंडमली किसी भी पॉइंट पर आके एंजाइम्स डीएनए को अटैक कर सकती थी उसको डैमेज कर सकती थी तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डी का वो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले कर रहा है इट इज प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द एंजाइम अटैक इज दैट क्लियर दैट हाउ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज गिविंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू डी एन ए मॉलिक्यूल 